안녕하세요 순꾸락쟁이 입니다 자 오늘 제가 보여드릴 팔찌입니다 아이 팔찌는 전통 매듭으로 만든 팔찌고요 전통 매듭 중에서 세 가지 매듭법이 들어갔습니다 도래 매듭 매하 매듭 연봉 매듭 자요세 가지 매듭을 이용해서 팔찌를 만드는데 한번 이렇게 제가 한번 손목에 한번 둘러 볼게요 이제 사이즈 크기 가늠하시라고 제가 보여드립니다 자 그리고 마감은 자 이렇게 고리 형태로 해서 이렇게 들어갑니다 자 이렇게 해서 오늘 이런 매드 팔찌를 한번 만들어 볼게요 준비한 실은요 2mm 코드 준비했고요 2mm 코드 매듭 실을 준비를 하시면 되고 너무 힘이 없는 것보다 힘이 조금 있는 실이 형태를 잡기가 조금 유리합니다 그래서 저는 뭐 폴리, 2mm 폴리 실이나 아니면은 인견 매듭사 이런 것들을 추천합니다 아 제가 이제 2mm 코드 준비했고요 그리고 가위 그 다음에 라이터 필요하겠죠 자그 외에 뭐 부자재는 따로 들어가는 게 없으니까 한번 이제 시작을 해 보겠습니다 이 실을 바늘 딱 접으셔서요 자 고리를 남기셔야 되겠죠 요거는 자 요정도 크기가 들어가는 정도 너무 크도 안 되겠죠 그러니까 요 위치에다가 자 외도래 매듭을 하겠습니다 자 우리 전통 매듭은 바닥에 놓고 하는 것보다 이 손가락에서 많이 하는 게 되게 많아요 그랬을 때 이제 여러분들은 저희 손가락을 다 유념해서 보셔야 될것 같아요 그 다음에 끈의 위치랑 도는 방향이랑 이런 것들을 잘 보시고 자 이렇게 고리를 딱 잡고 아래쪽에 있는 끈으로 뒤로 감습니다 이렇게 그리고는 여기를 딱 잡으시고 한 번을 더 감아 주세요 이렇게 한쪽으로 감으셔야 돼요 그러면 이런 고리가 두 개가 생겼죠 자, 이 고리 하나 하나 이렇게 이두 개의 고리를 통과합니다 이렇게 그 다음에 자 전통 매듭은 실을 당길 때 굉장히 주의하셔야 되거든요 그래서 여기에서 어떻게 당기냐 면은요 여기 지금 이렇게 보면은 아래쪽으로 이렇게 S자 같이 X자 같이 이렇게 되어 있어요 아래쪽으로 이 고리 아래 그럼 그 고리 아래쪽부터 이렇게 실을 살금살금 잡아당기시면서 이렇게 눌러가면서 자 이렇게 잡아당기면서 바깥에 위에 있는 것도 같이 또 이렇게 돌려가면서 이렇게 그래서 이렇게 손을 가지고 위로 이렇게 동글동글 만지면서 오른쪽에 끈을 당기시면 이런 모양이 나옵니다 이렇게 그래서 이 매듭의 이름은 한줄 하나를 가지고 이용한다고 해서 외돌의 매듭이라고 하죠 저의 채널 영상에도 초 매듭법에 나와 있습니다. 외도래 매듭. 자, 이 외도래 매듭의 특징은 앞에는 X자, 뒤에는 11자가 나옵니다. 자, 근데 이제 외도래 매듭이 한 번을 해가지고는 안 돼요. 왜냐하면, 보여드릴게요. 이렇게 실이 왔다 갔다 해요. 그냥. 이렇게. 그럼 안 되잖아요. 그래서 반드시 한 번을 더 하셔야 돼요. 이제 이렇게 놓여 있는 상태에서 이 위에 줄 가지고 다 만든 거고요 이번에는 이 줄을 가지고 또한 번을 더 합니다 자, 마찬가지로 이렇게 뒤쪽으로 앞에서 뒤로 돌리고 여기를 이렇게 딱 잡아 주시고 이 실을 가지고 같은 실을 가지고 그대로 한 번을 더 돌리는 거예요 안쪽으로 이렇게 돌리신 다음에 고리를 두개 만들었죠 이 실은 계속 쓰지 않았어요 이 실만 가지고 하는 거예요 왼쪽에서 오른쪽으로 
자 이렇게 빼주면서 그 다음에 이제 조일 때 이렇게 보시면 자 위에 하나가 이렇게 올려져 있고 밑에는 이렇게 되어 있어요 이렇게 올려진 상태에서 두 줄을 이렇게 동글동글 만지면서 자 이렇게 동글동글 만지면서 오른쪽으로 실을 당깁니다 이렇게 동글동글 만지죠 자 이렇게 되면 얘가 고정이 돼요 빠지지 않아요 이 실이 자 그러면 위로는 X자고 뒤에는 되게 예쁘게 11자가 나옵니다 자 이렇게 하시고 그 다음에 매화 매듭을 하기 전에 자 여기서 이렇게 했고요 여기서 이 정도 이렇게 했을 때이 위치에다가 다시 외돌의 매듭을 두 개를 연속적으로 할게요 자 여기 X자가 놓여 있는 상태를 위로 하고 하셔야지 똑같이 나와요 자 이렇게 당기시면 자 이렇게 한번 젖혀보 밑에 이렇게 S같이 있죠 그 위로 이 실이 올라간 거예요 그러면 이 상태에서 살금살금 돌리면서 오른쪽 실을 잡아 당기세요 그러면 예쁘게 만드실 수가 있습니다 자한번더 X자가 위로 오게 한 다음에 아래쪽에 실을 실로 또한번더이 고를 너무 크게 하시지 말고 조금 작게 하셔요 그 다음에 안쪽으로 또한번더 고리를 항상 엄지와 검지로 두 개를 꽉 잡고 계시고 이두 개의 고리를 통과 자 그러면 딱 보이죠 이렇게 자 이미 X자가 만들어지고 있죠 자 이렇게 해서 외돌의 매듭 두 개를 만들었습니다 자 뒤에서 이렇게 나옵니다 자 이렇게 그 다음 이제 매화 매듭을 하겠습니다 자 매화 매듭도 저의 채널에 있는데 조금 쉽게 알려드릴 수 있도록 제가 노력을 한번 해볼게요 자 이렇게 있죠 딱 잡고 잡고 그 다음에 여기를 육자를 만들어 주세요 이렇게 끼워서 육자를 
자 여기는 자 이렇게 자 그러면 요것을 조금 넉넉하게 하셔야 돼요 길이는 이렇게 당기면 은 커집니다 이렇게 조금 넉넉하게 하시고 이두 손가락으로는 여기서 꽉 잡고 계시고 자 그리고 이쪽 줄만 이용을 할 거예요 자 이쪽 줄은 이렇게 당겨도 당겨지지 않는 자 이것으로 이렇게 한 바퀴 자 여기서 이, 이 줄로 자 여기 검지와 중지라고 그러죠 자이 검지와 중지를 팔자처럼 돌릴 거예요 이렇게 자 이렇게 팔자가 한번 됐죠 실이 모자라면 조금 당기시면 됩니다 한번 됐죠 또한번더 팔자처럼 감을 거예요 근데 여기서 감을 때자이 실은 더 안쪽으로 들어가야 됩니다 맨 처음에 이거고 두 번째 팔자처럼 돌릴 때 이거고 자 이렇게 안쪽으로 들어가죠 안쪽으로 그리고 팔자처럼이니까 이렇게 돌아와야 되죠 돌아오면서 이거는 그냥 이렇게 해주고 여기를 쭉 남아, 남는 실은 잡아당기세요 이렇게. 그러면 여기서는 순서가 맨 처음에 맨 처음에 걸었던 실이고요 팔자처럼 첫 번째 팔자로 돌렸던 실두 번째 팔자로 돌렸던 실이에요. 그럼 이제 여기는 이런 모양이 되어 있고 여기는 이런 모양이 되어 있어요. 여기에서 끼우는 거는 순서대로 안쪽부터 바깥쪽. 여기서는 안쪽으로 들어가고 이렇게 됐죠. 자, 이 상태로 하시고 자 이제부터는 이제 꽃잎이 만들어질 거예요. 꽃잎이 자 사용하지 않았던 끈이에요. 이거는 아예 사용하지 않았던 끈, 이 끈을 자 여기에서 두 줄만 떠줄 거예요. 한 줄은 젖히고 이두 줄만 떠줄 거예요. 그러면 자이두 이 줄을 자 뒤에서 이렇게 앞으로 나오는데 이 줄을 바짝 당기지 마세요. 얘는 꽃잎이 될 부분이거든요. 그래서 적당히 당기시고 그 다음에 자 여기 줄 아래로 아래로 지나옵니다 이줄 아래를 지나는 거예요 지나서 이제 여기 이 손가락에 걸어놨던 두 줄을 하나씩 떠줄 건데요 앞에 줄부터 떠줄 거예요 그러면 자 이렇게 통과해서 얘를 떠주고 그리고는 나왔던 집으로 다시 들어갑니다 그럼 나왔던 집은 어디냐 하면 여기거든요 여기로 나왔죠 두 줄을 떠면서 뒤에서 이렇게 나왔죠 그럼 이 줄로 다시 들어갈 거예요 자 이렇게 들어가면 자 이렇게 들어가면 여기에 이렇게 눈물 모양의 주머니 같은 게 하나 생기죠 이렇게 이 주머니, 주머니가 이렇게 생깁니다. 이거 잘 봐주세요. 자, 그 다음에 이번에는 다시 또 꽃잎을 하나 만들 거예요. 요것도 이미 꽃잎이 하나 되는 거고요. 여기 이번에는 또한 줄을 젖혀서 처음에는 요거 두 줄을 떴는데 하나를 젖힐 거예요. 그리고 요거 하나만 떠줄 거예요. 자 똑같이 이렇게 떠줍니다 이것도 너무 바짝 당기지 마시고요 이 정도로 이렇게 그리고 이 주머니가 있었잖아요 아까 주머니 잘 받으라고 그랬죠 이 주머니 이 주머니를 통과해서 밑으로 와야 됩니다 이렇게 주머니를 통과해서 그리고 이줄 아래를 지나서 자 이거는 첫 번째 한번 걸었던 거고요 두개 걸린 것 중에 나머지 하나 남아 있죠 이것을 걸어 주세요 통과하는 거죠 이렇게 통과 손가락에 있던 거를 통과 그리고 
다시 주머니를 뚫고 나왔기 때문에 다시 주머니를 들어가야 돼요. 그러면 여기서 주머니를 밑으로 들어갔다면 이번에는 주머니 밑에서 위로 올라와야겠죠? 이 주머니 밑에서 위로 자 그리고 나왔던 곳으로 다시 들어갑니다. 나왔던 곳자 이렇게 하면 이제 매화 매듭을 손에서 다 엮었어요. 근데 여기서 어떤 분들은 이것을 손가락에서 꺼내니까 그냥 실 뭉치가 나왔다고 그러시고 근데 이 전통 매듭은 참 그런 거 보면 우리 조상들이 되게 대단하신 것 같아요. 손가락에서 다 엮잖아요. 근데 자 그대로 펼쳐서 여기서 제가 꽃잎을 잘 보시라고 그랬죠. 여기 꽃잎 두 개가 되는 거예요. 그리고 이것도 꽃잎, 이것도 꽃잎이에요. 그럼 그대로 손가락에서 뺀 다음에 꽃잎, 내가 알고 있는 꽃잎 네 개를 살그머니 당겨보세요. 보이시나요? 여기가? 자, 아직도 잘 모르겠죠? 그러면 자, 이 꽃잎 있는 부분을 다시 한번 바짝 당겨주시면 이런 회오리 별처럼 만들어집니다. 자, 이것도 이제 몇번 연습하시면 금방 쉽게 하실 거예요. 자, 그러면 이제 이 부분을 요 위치로 꽃잎을 일정하게 만들면서 옮길게요. 자, 자 이럴 때 송곳이 있으면 편합니다. 자, 이렇게 끈 따라 여기서 내려오는 끈 따라 이렇게 당겨 보시면 당겨지는 거. 자 한쪽 했고요. 오른쪽 그 다음에. 매듭이 만들어집니다. 자, 꽃잎도 조금 더 어, 꽃잎을 조금 더 작게 만들게요. 그대로 끈 따라 
이제 연봉 매듭을 할 겁니다. 이렇게 해서 자, 이 매듭을 할 거예요. 자, 잘 보세요. 그냥 이 매듭이 손가락 중앙에 오도록 하시면 돼요. 이거는 끈의 한 줄이라고 생각하시고 자, 이렇게 해서 가운데 놓이게 하고 두 번째 손가락으로 돌아서 이 매듭의 안쪽으로 옵니다. 자, 그러면 이제 이렇게 놓여 있어요. 얘는 위에 놓여 있고 자, 이렇게. 그럼 이제 이쪽에 실을 이용해서 이 매듭의 아래쪽을 지나서 여기서 매듭을 이렇게 가시면 안 돼요. 이 매듭의 아래쪽을 지나서 여기가 중심이 되는 거거든요. 지나서 첫 번째 손가락 밑에서 위로 해주시고요. 이번에는 이쪽에 남아있는 이 끈을 중심에 아래를 지나서 이렇게 가시면 안 되고 이렇게 손가락 뒤로 돌아가서 뒤에서 마찬가지로 밑에서 위로 해주세요. 자, 이렇게. 자, 그대로, 그대로 빼주세요. 빼서 바닥에 딱 놓고, 자, 이렇게 전체적으로 보시면은요. 자, 끈이 이렇게 가고 있고, 이렇게 가고 있고, 이렇게 동그라미가 하나 있고, 여기 동그라미가 하나 있고, 가운데 또 동그라미가 하나 있죠. 그 동그라미를 이 매듭진 이, 부, 이 부분이 딱 반으로 나누고 있어요. 이쪽, 이쪽. 여기 하나, 여기 하나 이렇게 둘로 나누고 있죠. 이 상태에서 이쪽에 있는 끈은 일로 들어갈 거예요. 얘는 이쪽으로 들어갈 거예요. 자, 이렇게 하면은 먼 쪽에 넣는다고 생각을 하시면 돼요. 기억을. 이 끈은 여기보다 여기가 더 멀어요. 이렇게 돌아서 오게 되면 얘는 여기를 지나서 여기를 넣는 거예요. 그래서 더먼 쪽에다 넣는다고 생각하시고 자 이쪽 끈을 돌려서 자 중심의 아래를 지나서 눌러 들어가고요. 눌러 들어가고요. 그 다음에 얘는 자 여기에서 여기 젖혔을 때 이쪽이죠. 눌러 들어갈게요. 자 그런 다음에 그대로 당겨보세요. 이렇게 이렇게 두 줄을 잡고 이쪽 저쪽 두 줄을 잡고 얘를 둥글둥글 이렇게 매만져주면서 잡아당겨보세요. 이쪽 저쪽을 한번 살그머니 당겨 볼게요. 두 줄씩 잡으시고 자 이렇게 됩니다. 자 이렇게 됩니다. 그래서 이제 이곳의 위치를 내 손목의 둘레에 맞게끔 위치를 옮겨 주시면 돼요. 그럼 이제 옮기는 방법은 끈을 이렇게 하나를 당겨 보시면 당겨 오는 게 있을 거예요. 여기서부터 제가 끈을 좀 줄이면 자 이쪽 끈을 줄일게요. 이걸 당겨 보시면 이렇게 당기는 게 있죠. 이쪽에 그러면 이거를 당겨서 당기고 그 다음에 이 끈을 그대로 따라가면서 당겨 주시면 돼요. 또 따라가면서 그대로 이렇게 당겨주시면 되죠. 그 다음에 이제 이쪽 끈, 이쪽 끈도 이렇게 어디로 가는지를 당겨보시면 보이시나요? 여기 이렇게 당겨지는 거. 그러니까 요 끈을 이렇게 두 줄이 맞게 해주시고. 
자, 이렇게 만들 수가 있습니다. 자, 이렇게 해서 자, 이 부분은 자르시면 돼요. 싹둑 잘라주시고 불질마감 자 이렇게 해서 팔찌가 전통 매듭으로 된 굉장히 우아한 느낌의 팔찌가 만들어졌습니다.